Больше мажешь себе и маж. Да что Больше тебе тут делать нечего. А ну, дай немедленно. Весь я подметаю. У вас тут сроду не уедешь. В порядке позаводили? Прямо хоть караул кричи, честно слово. Скоро тут люди будут ночами сидеть и билетов у вас ждать. Война, что ли? Не уехать, не приехать. Пожаловаться некому. И сказать некому. И такие здоровенные поезда ходят, и одного человека посадить не могут. Что у вас тут за порядки такие завелись? Паразиты. Дядька, а что это у тебя там? Билет. Какой? Да проходящий? Ну вот сейчас будет. Так она же сказала, что нету билета. А, ну да, это СВ называется. Он дорогой. Ну как? Что сильно дорогой? Нет, он не то, чтобы дорогой, но ну. там что хорошо, это то, что вот там. Ты, ты, твой. Ну, не важно. Секунду. Хорошо. Да? А, простите, ваше имя, если это не секрет. Таня. Танечка, пожалуйста, чайку организовать нельзя? Только у вас заварка, наверное, казенная. Так не надо. Я сам завариваю. У меня, знаете, такая бомбочка. Ну, в общем, покруче кипяточку только. Так. так это вы? Я. Что значит? Со мной? Наверное. Один. Один. Угу. Так. А, а, а вы что? А это уж не ваша забота. Девушка! Слушай, что ты так? Не... А? Это ну, я же не понимаешь? Девушка! Что? Я так ехать не согласна. Так дело не пойдет. Что случилось? Ну что это такое? Что, у вас женских коек, что ли, нету? Посадили с каким-то там этим. Ну, а уже он видите. Ну, как же так? Ну, это что, же... пристает? Ну, как это пристает? Ну, что это я? Ну, не переодеться, ни платье не снять, ни тапочки не надеть. Знаете что? Ну, что Идите это? пока в свою купе, а мы что-нибудь подыщем. Да? А. До Цветновска еще далеко. Ночь ехать. Что-нибудь придумаем? Где? 
Почему? Ничего. Это тоннель. Да я знаю, вы-то что перепугались? Да. Заходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ляпин, Юрий Что? Николаевич. Нет, я говорю, меня зовут. Ляпин, Юрий Николаевич. А. Вы не возражаете? Что? Это вино сухое, грузинское. Мне друг прислал из Грузии. Нет, я цветное не пью. Да нет, я тоже вообще-то не очень. И курить бросил. Но иногда помогает, успокаивает. Да? Ага. Тогда плесните. Вам тоже? Ага. Хватит. Хорошо. За знакомство? За знакомство. Ой, а трава! Ну и друг у вас. Нет. Вообще он очень хороший человек. Вообще-то он не грузин, а грек, но живет в Белиси, работает там тренером по теннису. А, простите, как вас зовут? Что? Ваше имя. А, Мария. Юрий. Распоряжайтесь, а я пойду организую тарелочки, вилочки. Танечка, да. у вас тарелочки, вилочки не найдутся. Пожалуйста. Вот, спасибо. Помнится. Слушай, дорогой, что Извини, ты хочешь сказать сюда? Вот. Вы знаете, я никак не могу понять, как же так получилось. Дверь закрыта, а, а проект человека нет. нет. Я смотрю. А, а, а вы знаете, я думаю, я умру. Давайте умру. еще уготочку а, выпьем. Пожалуйста. Только я много не могу. Вы знаете, я как выпью, я такая. Ой. Знаете, я такая дурная становлюсь. Песни кидаюсь петь. Да? Приезжали меня сватать на серой кобыле. Барахло мое забрали, а меня забыли. А -а -а -а. А что это он? Вы что, заводили его? Да нет, это мне ребята с нашего рыбзавода подарили. Они меня разыграли. Видите, написали, не спи рыбак, проспишь Путин. Ну, уходит он ничего, но звонит, ну, прямо, ну, когда захочет. Ну что, подъезжаем, да? Угу. Ну так, Мария, я позвоню. Ладно. А может, я подвезу, у меня машина будет. Не. Давай, давай, давай! Скорый поезд 71 Богаче Плоть прибывает на первый путь. Стоят на поезда 5 минут. Нумерация вагона идет с поста поезда. Здорово! 
одежду. Когда учение? Завтра. Пойдем. Ну, я шикарно доехала. А ты что, теперь в очках ходишь? Эй, да? Так я позвоню. Ладно. А Станислав на работе? Да, на работе. Жалко, что ты Оришку с собой не взяла. Вечером увидишь. Ох, соскучилась. Вот, вот, там. Дочка, ну ты меня прям напугала с этими очками. Думаю, неужели с глазами чего? Да нет, все в порядке, мама. Да себе ты к черту, наносишься еще. На, сняла. Машурка тебе записку прислала. Родила она все-таки. Да что Да, ты? такого пацана еле выродила. Там насчет выкрыть, что там она тебе. Бусы какие-то просила на Новый год. Хорошо, Яблочко, хорошо. На. Ой, нет, я не хочу, мам. Не хочу. Молодой человек, может, вы яблочко съедите? Мерси. А что ты тихо? Ой, мама, ну что ты делаешь? Ты моя мама, ну что ты еще размазала? Размазала! Всего хорошего! Это ж наш генерал, мы с ним вместе ехали. Красавец такой учение приехал принимать. Ой, а в купе ты со мной ехал? Ух, главный инженер рыбного завода, примерно моего возраста. Я его прозвала гражданин с усами. Усы у него кубиком обхохочешься. А это что? Нет. Ты что, куришь, что ли? Мам, ну ладно, бро. А ну-ка, брось сейчас же! А что, ну, мам? А то что за безобразие? Отдай, ну, мама, отдай! Мама, ну что, прекрати сейчас же, я сама знаю, что мне делать. Я... Ах, ты! На, на, на! Я что, я родила, чтобы ты эту гадость курила? Я что, я клевалась тут в городе? Ну замолчи, пожалуйста. Ты еще? Боже мой, я отдала. Ну ты Ты замолчи. Я сама знаю, что мне делать. Быстрее, Нин, быстрее. Слышишь телефон? Тебе-то что? А может, меня? Да кто тебе может звонить? Представь, может, есть такой. Ну, перестань, мама, ты только что приехала. Вообще, кто тебе может звонить? Ой! Ой, ой, ой! Алло, я слушаю. Тряпка есть? Мам, я потом. Я слушаю вас. Ну что, молчать будете, да? Ну, как хотите. Не отвечает? Не отвечает. Нин, а я смотрю, Тасик все это корягами занимается. Скульптуры делает, молодец. Угу. А ты помнишь Колю Пеня Арважатова? Да, мам, помню. О, я только вещи собрала на поезд уже идти. А он является, притащил там и корней всякие, и бугры, и пни такие чудные. Настя говорит, тетя Маруся, везите зятю. Ну куда ж я уж? Тут уж было не до этого. Нин, а Иришку Тасик из садика приведет, а? Мама, ты знаешь, я тебе должна сказать одну вещь, ты только не пугайся, пожалуйста. Чего? Мы со Стасиком больше не живем. Развелись? Нет, не развелись, но в общем к этому идет. Ой, Нина. Ой, мамочка, я тебя только прошу, мама. Ой, боже мой. Мама. Мама, мама, я тебя прошу. Я тебя умоляю, мама. Я тебе сказала не для, не для того, чтобы ты тут причитала. Ну как же, у вас дочка. Мама, я тебя информировала, и все, мама. Зачем я только сюда приезжала? Я уеду. Уеду отсюда. Они прямо с этими травняками. Она тут наверху. Твой, я же красавица. Ты знаешь? Ой, мама! Это меня. Ну почему тебя? Ну, 
Опять играетесь. Вот знаете, ума нема, считай, коллега. Как надоест, позвоните. Эх ты, ядрит твою. Да чтобы у тебя руки подсыхали. Ой, Ой извини, извините. Нина, нет, я. Это мама ее. Да, Марья Васильевна. Вот как получилось. А вы кто? А? Гена? А, с работы я передам. Передам. Ладно. Мам! Ой! Ну что у ней, Богу? Ой, Нина, рыбочка ты моя. Башмаки с ними. Да золотая ты моя. Как же я по тебе соскучилась. Да как же ты выросла. А знаешь, я тебе что привезла? Там корзиночка под подушкой лежит. И еще чего -то. Ой! Бабушка, а что это у тебя такой большой нос? А? Как большой? Нос себе и нос. Я большой, нос большой. Интересно. Интересно, бабушка? За углом. Как пойдешь сразу на яму. Ой! 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 Ну что, мам, как тебе внучка? Ох, и выросла. Быстро, как они растут. Мам, отойди. Я тебя отойду. Я тебе сейчас так а -а -а! отойду. Ну, не ори, я тебя прошу, пожалуйста. Мам, мне кто-нибудь звонит? Ой, дочка, игра получилась. Прямо с душой. Мам, я тебя спрашиваю, мне да звонили или нет? Да я не слышу, музыка не дает. Ну, что вы делаете? Бери, я, я тебя умоляю. Бери эту дурацкую музыку. Сколько можно говорить? Ведь я сейчас же. Ну-ка, иди к себе. Немедленно. Надоело мне все это. О, не. Что ты? Ноченька, слушай, Нина, а что это она такая, а? Ну, мам, ну какая, ну какая. Нормальный городской ребенок. Они все в садике такие. У них там нагрузочка будет здоров. Я тебя спрашиваю, мне звонили или нет? Ну что, звонили или нет? Да, я ж тебе не успела сказать. Звонили. А? Ты что, потеряла что-нибудь? Что? Потеряла? Звонил кто-нибудь, говорил? Звонили. Так неловко получилось. Ты знаешь, подхожу, а они молчат. Я как крикну, а там кто-то так вежливо говорит. Это говорит Гена, а. а потом главное спрашивает. Это мама? Я говорю, да. А кто это, Гена? Гена? А что это у нас вроде вином пахнет? Каким вином? Каким вином? Ну что ты? Выпили с Машкой. У нее сегодня день рождения. Пошли с девочками в кафе. Бутылку шампанского на пятерых. Машка, ну что ты Машку не помнишь? Приезжали с ней в прошлом году еще. Маленькая такая, беленькая. Ира, да. что у тебя на голове? Бабушкин подарок. Сними немедленно. Бабушкин подарок для зимы. Иди к себе. Не лезь ложкой варенье. Сто раз тебе говорить. Иди к себе. I love you. I love you. I love you. Ты взялась. Ах, и икра получилась. Вот это да. Попробуй, дочка. Я не хочу, мам, потом. Ну-ка, сейчас же попробуй. Мам, ну что ты, ну... Опа! Ну, слушай, Нин, а что это Иришка говорит, что у меня нос большой? Чего, разве у меня большой нос? Это они так шутят, мам. У них такие шутки теперь. Если бы ты слышал, что она мне говорит. А кто это такой Гена, а? Нин. Мама, Гена, это товарищ по работе. Мы с ним работаем вместе, понимаешь? Я вот здесь сижу, он здесь. Понятно тебе? Угу. Нет, мне это вообще нравится. Один раз человек позвонил уже, кто такой Гена? Кто-кто? Коль в пальто. Гена. Гена. Приходи. Чебурашку видала? Нет. Ау. А ты случайно отца не видала? Какого? Нашего. Он же тут. В городе где-то живет. Ха, так когда бабушка умерла и видала красавца твоего, а что? Ну как? Интересно. 
Все-таки когда-то жили вместе. Ой, Маришка. Ай, дочка, ты знаешь, как он в молодости на баяне играл? Бывало, растянет баян, бабы сохнут. А один раз я баян спрятала, как же он плакал. Сейчас, говорят, семья, двое детей работает где-то. Все, у тебя будет хорошо. У Ришки все будет хорошо, и у меня будет хорошо. Ругались, да? Может, он выпивать начал? А? Ну ладно, не хочешь говорить, не надо. Ой, боже. Здрасте. О, здрасте, Мордос. С приездом. Благодарствую. Я вот тут зашел. Ну, что ж, правильно сделал, что зашел. Ты же у нас еще пока тут хозяин. Вы знаете, хозяев у нас уже давно нет. С хозяевами мы еще в семнадцатом году рассчитались, так что... Слышь, козел. В каком смысле? А в том смысле у тебя совесть вообще есть? А, совесть? Совести нету. А, то-то я и вижу, что ты ходишь, посвистываешь, картуз потерял, не разыскиваешь. Ой, Мария Васильевна, вы знаете, я вот никогда не понимал вот этих ваших образов. Да. Так, значит, тебе 
Бандюга, и на дочку наплевать, да? А вот это слишком серьезная тема, Мария Васильевна, для сиюминутного разговора. Давайте оставим ее как-нибудь на потом. А сейчас просто позвольте мне взять некоторые дорогие для меня вещи. А, за дорогими вещами пришел. Не в этом смысле, Мария Васильевна. Дорогие и в духовном смысле этого слова. А это умоешься. А это в каком смысле? А в таком смысле, когда Нина придет, тогда и явишься. А, то есть, когда коза придет. Нет, ну, Мария Васильевна, поймите меня правильно. Но если я, как вы выразились, козел то моя жена, она, естественно, коза. Не могу. Житарсик. Почему? Ну, Мария Васильевна, вы не правы. Давай, давай, колесу отсюда. Естественно, у меня больше нет другого выхода. Но вы не правы. А чего это ты завалился, а, Тасик? А теперь серьезно, передайте, пожалуйста, Нине, что от Нине ноги моей здесь не будет никогда. Да ничего, переживем. Естественно, но время покажет, кто из нас прав, а оно, как известно, за нами. Ага. Отойдите, пожалуйста. Чего? Отойдите, пожалуйста. Пожалуйста, кто тебя трогает, ты, господи? Так, все. Ай, проклятие. Ай-яй-яй-яй-яй, Мария Васильевна, простая русская женщина. Я думаю, что ваша Тасик. дочка... Подходите ко мне. Да я и так стою. Никогда вам этого не простит, да и моя тоже. Послушай, Тасик. Не касайтесь ко мне. Тасик. Чао, какао, пустите. Ой, бог. Слушаю вас. Да ни за кем я не гналась. Зятя выгнала. Как, как? Полбу как? А кто это? А, Юрий Николаевич? А, встретиться? А давайте. Эй, гражданин Сусави. Марья Васильевна, здравствуйте. А я, между прочим, давно уже за вами наблюдаю. Ой-ой-ой, да вас и не узнать, молодец. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это у вас круглое? Ну, это круглое. Торт купили? Нет, это шляпа. А, правильно, правильно, пора. Да. А то скоро уж и последние плетят. Что? Ну? Ну что, кого ждем? Больше никого. А цветы? Вам. Чего? Да вы что? Да боже сохранить. Че? Ну ка перейти сейчас же, сейчас же, сейчас же. Что я молоденькая девушка какая? Да что тут ну, особенно? Ну, вот да. интересно. Ну интересно, как пойдешь сразу налево за углом. Как говорит моя внучка. Чао, какао. Ну, ну Марья Васильевна. Марья Васильевна, ну послушайте, Прямо ну что же это такое, ну да, это ну, глупо. Ну никогда я это не возьму. Ну, ну Марья Васильевна, ну что же тут особенного? Марья Васильевна. Да я и слушать вас не хочу. Марья Васильевна, это ребячество. Я не знаю, но это же неудобно, вы поймите. Да чего же тут неудобно, вы не
Это автомат, опустим 20 копеек. Я ничего не понимаю. Сижу с пяти часов с помытой шеей. Ну, позвони, ну ты можешь для меня сделать. Я для тебя делала. Ну, спасибо, спасибо, да. Привет, подруга. Ханжа несчастная. Как ей надо, так надо. Хоть ночью. Алло. Будьте любезны, попросите, пожалуйста, Геннадия Борисовича. Ген! Да ты что, издеваешься, что ли? Ну, семь часов уже скоро, ну. А, а, алло. Что, что? Ген, да я же тебя узнала. Куда уехал? Куда ты, Гена, уехал? Ну, понятно. Да, я, по... я поняла, что ты, это не ты. Ира, делай, пожалуйста, потише телевизор. Я тебе вот что хотела сказать. Нет, ты выслушай меня. Ну, 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 вы слушай, в конце концов, ты так же не делают, алло, алло, алло. Ну, хорош. Ну, что, ну, иду я, иду. Что ты разванилась? О, ты дома. Ты что, не видишь? А что ты такая голая? Спать ложу. Чего? Да ладно, нагулялась, невеста. Ну, а что ж, я думала, мне на стуле сидеть до смерти ждать? Подай-ка серую юбку, пожалуйста. На. Ира, Ира. Эту передачу вообще нельзя смотреть, тем более детям. Я выброшу этот телевизор, в конце концов. Иди к себе в комнату, пожалуйста, и убери там. Пожалуйста. Стасик приходил? Приходил. За что ты его ударил? Да ну его Кого? не Стасика, я тебя просила об этом. А меня не надо просить. Я сама все вижу. Что ты видишь? Что ты видишь? -то? Что ты понимаешь в наших делах? О, Господи, да куда уж тут понять в ваших делах? Ты знаешь, что, мамочка, у тебя своя жизнь, у нас своя. И нечего тут наводить свои порядки. И руки распускать тоже не надо. А если бы он тебе сдачи дал? Кто? И этот? Что это такое, и этот? Это что еще за этот? И этот, между прочим, мой муж. И отец моего ребенка. А чего же это отец моего ребенка дома не живет? А это наше дело личное, мамочка. Тебя это а? касается личное. Я тут с утра до вечера, как рыба облет, я слушаю. Да знаю я. Я звонила, да. Музыка играет, хобра дома, семейное счастье, спасибо всем. Пока. Как рыба облет, с утра до вечера, с утра до вечера. Ира, прекрати, наконец, это безобразие. Что это такое? Куда ты опять делась? Что в доме все было, чтобы все было как у людей. Чтобы одеть было что? Чтобы было что на стол поставить? И шкаф повесить? Да что там? Из кожи вон лезу. Вот то-то я и вижу, что ты уже вся вылезла. Ты посмотри, на кого ты похожа, кукла американская. Да если тебя умыть, сама знаешь, что получится. Да что ты в этом понимаешь? Понимаю. И понимаю, почему ты мажешься. Ну ты как хотела. Ты хочешь, чтобы я как ты? Чтобы я всех разогнала и одна осталась, да? Да ты можешь жить одна. Тебе вообще никто никогда не был нужен. Никто и никогда. Неправда это? Да не правда. правда. Правда, Ира. Правда. Правильно, что отец от тебя сбежал. Правильно. Я тебе сказала, выключи сейчас эту музыку. Потому что тебе всегда надо, чтобы все было только по-твоему. Только по-твоему. Где эта паршивая дрянь тут? И больше ни почему. Кто это тебе сказал, что отец от меня сбежал? Кто, кто? Прекрати свои дурацкие шутки, наконец. Дай мне спокойно поговорить, бабушка, один раз. Ты же танк, мама, ты же танк. Ты только давишь. 
Круши, сломаешь. Суешься, куда тебя не просят. Тебе помолчать надо, ты обязательно встрянешь. Я всегда правду говорю. Да кому она твоя правда нужна? Правда. Один уже от твоей правды сбежал. Он не сбежал. Я его сама выгнала. Любила больше жизни и выгнала. А как ты думала? Чтоб я жила с таким балабутом. Черт, где шалается всю ночь, летчик фронтовик, а потом приходит, является. Но трактор у них застрял в болоте, вытаскивали, а от самого женскими духами пахнет. А еще потом слезу упустит, морозенькая дорогая, путеводная дымая звездочка. Баян растянет, бабы ходят, вздыхают. Вовчик, Вовчик, а Вовчик козырем, козырем. А уж как подавать начал, все, этого я терпеть не могла. А должна была терпеть, мамочка, должна была. И врать. Да, и врать, и врать. Да ты что говоришь, дочка, а помнишь, врать лучше. Да лучше, представь себе лучше. А кому она нужна, твоя правда? Зачем она? Какая правда? Что мне 30, а я на 35 выгляжу? Что в институт поступила и зубрила с утра до вечера только для того, чтобы за ты деревню удрать? Что работу свою ненавижу? Мужа не люблю? Вот она правда. Зачем она мне нужна? А что тебе хорошего с твоей правдой? Что ты от нее имела? Ничего. Одна. Свободная, гордая, независимая, одинокая. Ты хоть понимаешь, что одинокая женщина это неприлично? Неприлично! А, ну правильно. Не врать, не дергаться, не вешаться первому встречному на шею. Это неприлично. А Гена при живом муже. Это прилично, да? Какой Гена? Это? Крокодил Гена! Чепурашку смотрела? И что тут крокодил? Успокойся, крокодил во всех жене вернулся. А, -а, а значит, Гена лопнул. Теперь люди добрые, караул. Давайте тарсик обратно. Да что? Да что ты? Что ты? Что ты говоришь? Я все говорю. Что ты в этом понимаешь? Я все понимаешь. Я просто хочу, чтобы у моего ребенка был отец. Чтобы он рос нормальный. Здорово в обстановке, чтобы его не постигла моя участь. А ты что думала? Да все можно сделать руками, все поправить. Морговой тут устроила. Вера, когда это все в конце концов прекратится? Когда это все кончится? Я тебя как человека про... Я прошу тебя, Вера, неужели ты не видишь, что со мной происходит?
Это я вам говорю, что вы за человек -то. Я звоню вашей дочке, она говорит, уехала. Куда, неизвестно. Я на один вокзал, на другой вокзал. Вас нигде нету. Одна ночью на вокзале. Ну, мало ли, что может случиться. Да я была в гостинице, там сказали, нету места. Ну, так они всем говорят, нету места. Ну, что ж такого, надо... Надо... Поп... Сейчас, Мария, стойте на месте и никуда не исчезайте. Слышите? Никуда. Хорошо? Хорошо, попробую. Кто то Да. Вот, на, съешь грушку пока. Мытая, мытая, мытая. Я сейчас. Ой, Бог! Пошли. Да пошли. ну вас прямо пошли, не пошли. знаю. Что вы пугаете меня? Поехали. Сюда. Сейчас берем такси и прямо в гостиницу. Кияй! Нет, что-то не так. Рима Васильевна. Иду. Пропуск. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы понимаете, какое положение? У нас одна женщина. Мест нет. Нет, я понимаю, но ей буквально на одну ночь. Мест нет слар... и не будет. Спасибо. Пожалуйста. Пропуск. Залез на парапет и говорю ей, или давай выходи за меня замуж, или до свидания. Ну и что, прыгнул? Нет. Испугался? Нет, она согласилась. А если бы не согласилась, прыгнул бы? Конечно. Я любил. Ну вот, уже день был назначен, когда мы должны пойти в ЗАГС расписаться. В этот день я проснулся рано, место себе не находил. Думаю, пойду, прощусь с друзьями. У меня друзья-рыбаки в этот день в море уходили. Я пришел, значит, они меня еще спрашивают, а что ты гуляешь? А я говорю, ну, первый день отпуска. Ну вот, сидим, значит, а я бы, я никому про свадьбу не говорил. Сглазить просто боялся. Ну, значит, сидим в коврике, значит, там, кораблик покачивает, старая бары, слово за слово. Ну, значит, время идет, а я все время на часы смотрю. Значит, час прошел, другой. И вот остается 40 минут, как раз я рассчитал зайти домой, переоденться и в ЗАГС. Ну, говорю, ребята, я пошел. А они смеются. Куда пошел? Я говорю, надо. А они говорят, ну давай. А сами смеются. И дальше, как в песне. На палубу вышел, и сердце больше не билось. Уже часа два, как мы в открытом море, ни берегов, ничего. Ой, боже мой. А как же дальше? Ну, потом три пути находил на сейнере, потом технику, так вот к рыбацкому делу и прибился. Ну, художеству запросил. Ну, и правильно. А то был бы какой-нибудь художник ляпин, абстракционист проклятый. Вообще-то, Юрий Николаевич, в наше время одинокий мужчина, ведь это неприлично. Почему? Уже сколько лет одна и ничего. И одинокая женщина тоже неприлично. Неприлично. Шли бы вы спать. Все-таки у вас есть номер, койка. Слушайте, сидите спокойно. Я об этом больше ничего слышать не хочу. Слышите? Господи, а чего вы все с собой носите? А я всегда все с собой ношу. Вы знаете, когда я в командировках, мне всегда снится один и тот же сон. Страшный. Как будто я возвращаюсь из главка в гостиницу, а меня выселили. И в номере моем полно иностранцев, а портфеля нигде нет. А там вся отчетность. 
Документация. Девушка, мне нужно адрес найти человека. Коновалов Владимир Иванович. 25 -го года рождения. Вы не знаете, где он? В... В... Вы его уже... Может, в магазин пошел? Возьмите, Подождите его. Газеты. А, а, спасибо. Уже взяла. Здравствуй, Вовчик. Ты что же, Морозка специально ко мне приехала, что ли? Да нет, я тут заехала дочку проведать, Нину. Вот пришла узнать. Как ты тут живешь? Хорошо, Маруся. Я же все время болею, Маруся. У меня же все время вторую неделю бюллетень. Бог ты мой. У меня же ведь баранхит, Маруся, буквально хронический. Понимаешь, этот самый, как его, люмбага. Что? Ну, люмбага, она вроде радикулита, но только опаснее, Маруся. Ну, бог ты мой, ну а ты-то ты как не болеешь, Маруся, не хвораешь, нет? Ну да, 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 конечно, что-то же все время на природе какая там болезнь может быть у вас. Ну а ты живешь, Маруся, все по-прежнему там, в Батурине, да? Батурине, ну да. Бог ты мой, ну правильно. Ну, ты залезь, Маруся, что же это я тебе... Значит, ты у Неки была, да? Ну и как она, Маруся, вот честно, Маруся, она здорова, не хворает, Маруся? Нет, не болеет. А я, Маруся, хвораюсь. Я говорю, сейчас рентген делал, Маруся. Наскрос, Маруся, больной. О, слышишь, свистю? А ты один живешь, что ли? Один, Марусь, с кем же? Ух ты, господи. Я, сейчас, погоди, Марусь, я сейчас эту микстуру выпью и приду. Ух ты, господи, откуда она взялась-то? Слава, привяжи ее. Это твое дело. Я там, Марусь, чайник поставил. Ты пока вот сладенькую поешь. Может, яблочко хочешь? М? Вовчик. Ну, держи. Ну, рассказывай, Маруська. Ты все там живешь? Там. Ну, да. Ну, работаешь. Ну, а как же? Да, да. да. Мужа есть. Угу. Кто он? Да там один. Ты не знаешь, инженер главный. Главный инженер, бог мой. Главный инженер чего? Рыбзавода. А, о, о, рыб, рыбзавод, это хорошо. Поздравляю, Маруси, поздравляю, поздравляю. Ну, у меня тоже, Маруси, как говорится, жизнь буквально сложилась. Занимаю ответственный финансовый пост. Вот оклад, Маруси, хороший. Ковер купил. За мотоциклом в очереди стою, Маруси. Вот буквально сейчас в Крым съезжу по путевке подлечиться. Так ты один живешь без семьи? У меня же два сына, Маруси. Золотые ребята. Тьфу -тьфу 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 -тьфу. Здоровая Марусь, не болеют никогда. В общем, Марусь, жизнь, как говорится, Марусь сложилась, жалуется грех. Грех жаловался, Марусь. Один уже служил, женился, второй буквально сейчас вот в армию пойдет. Так ты тут-то один живешь? Опять 25. Ну, один, Марусь, ну, у меня же работа ответственная, меня же тишина нужна буквально днем и ночью. О, у меня же, Марусь, дом полный чаша, у меня же все есть, и грамоты, ценные подарки. Погоди сейчас, Марусь, погоди. Во, Маруся, акварель. Ина, Ина, вас Ина, к телефону Прага. Ина, к телефону Прага, Прага. Ина Николаевна, вас за граница. Иду, 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 иду. Иночка, скорей, Прага. Сколько? 
работы накопилось, Марусь. Мне же работать буквально некогда, Марусь. Я же все время хвораю. Все время. Я, ты же знаешь, я же две недели беру тенью. ты как, не хвораешь? Ну да, что тебе болит? Ты же целый день там на воздухе торчишь. А я, Маруш, все время хвораю. Вот мне выйти некуда буквально в магазин, даже хлеба купить не могу буквально. Соседа попрошу, принеси вас. Варелик! Погоди, Варелик! Погоди! Здравствуй, здравствуй, Варелик, здравствуй! А, Коновала! Здравствуй, Золечка, здравствуй! Слушай, Варелик, ты не обижайся, но ты вот и одежи на Фантомаса похож. Похмелился. Варелик, неудобно, у меня женщина. Ага. Слушай, Варелик, я же тебе рубль должен. Погоди. Прощай. Погоди, Варелик. Навала. Маруся, Маруся, дай скорее рубль. Мар... Погоди, Варелик. Маруся, ну давай скорее рубль. Ты уйдешь, Варелик, то Маруся. Варелик. Спасибо, Марусенька. Варелик. Дарю Коновала. Изольчик, возьми. Да, не надо. Спасибо большое, я тебе, Варелик, за твою доброту. Пожалуйста. Большое, большое спасибо, Варелик. Ты постой, постой, красавица моя. Маруся, милая, ты же моя тыща. Погоди минутку. Ты постой, постой, красавица моя. Да заволена глядеться. Жалко мне тебя, Володя. Добрый, добрый. Правда, жалко. Бог я мой. А меня, Марусь, жалеть, Марусь, не надо. Ты лучше, Марусь, своего главного инженера рыбного завода, Марусь, пожалей. Понятно тебе? У вас там, наверное, в семье-то всю неделю рыбный день. А у нас, Марусь, в квартире газ. Ну что ты городишь, Володя? Бог ты мой, бог ты мой, жена рыбного инженера. Какое счастье! Да не в этом дело, дорогая ты моя Маруся! Я ведь тоже был и главным Марусей старшим. А теперь я, Маруся, просто рядовой бухгалтер РСУ номер 7. И я счастлив, Маруся, потому что я ни от кого не завишу, Маруся. Хочу шляпу натягиваю до самых бровей, а хочу перед кем-то снимаю, перед кем нужно. Понятно, Маруся? А через три года, Маруся, я буду на пенсию. Приеду к тебе в Батурино, в деревню, на мотоцикле. Ты меня вообще, Маруся, не узнаешь. А что ж ты раньше не собрался? Раньше, Марусь, я не мог, Марусь. А с кем бы я мать больную Марусь оставил? Уж сколько лет прошло, как мы схоронили ее. Она бы, Марусь, любила. И я любила тоже тетю Дашу. И Вовчик. И тебя любила. А? Так вот, Марусь. Жарат, Марусь, найдет себя другого. Марусь, сырочка никогда. Не надо плакать. Как же Марусь не плакать, Марусь? Потому что имеем, Марусь, не храним. А вот потеряв, вот, что плачем. Чего ж тебе плакать-то? Приехал бы в деревню. Ты что мне чужой отдохнул бы? 
Какая Марусь деревня? Вот ты думаешь, что ты говоришь, что Маруся? Даже на работу идти надо, Маруся. Министерство отъявляет деревню. Деревня. Вот моя деревня, вот мой дом родной. Погоди, Маруся, я сейчас приду. Дома нет. Ну-ка, пойди сюда. Так. Тебя как зовут? Кирилл. Ага. Гуляйте. Ага. Собираемся. Так. А вы кто? Кто-кто? Конь в пальто. А мы тебя ждем. Закрой дверь. Ежевала, Сара. Давай, давай, закрывай, закрывай. Эх, отрастил патлы. Кирилл Владимирович. А вы присаживаетесь? Нахыльные же какие. Ты когда последний раз отца видел? А, вот оно что. А вы кто такая? Неважно, родственница. Вы что с человеком делаете? Сами-то вон как живете. А он? Больной весь насквозь. Пьет всякую гадость. Ведь... Он же тебе отец, а ей муж. Ну как это на свете люди живут, сердцу никакого нету. Да вам тут всем наплевать друг на дружку, наплевать и все. Ну а как же, живет человек, слава тебе Господи, умер, еще лучше. Да ведь вам тут что, музыка, волосы, такси, здрасте, мордасти и все. А то, что отцу родному не на что даже на работу доехать, что он загибается в конец, вам тут все Ты равно. Ты что? Уйдите. Что, я не про вас скажешь? Чё молчишь? А? Что с тобой? Ой, бу! Послушай, Кирилл. Что? Да я знаю. Пьющим человеком жить тяжело. Ты понимаешь, я просто была у него сегодня. И так его стало жалко, прямо до слез. А тут еще дома. Представляешь, муж от дочки ушел, а там ночка маленькая. 
Ну, вот я хотела поправить. И взяла его, ткнула кулаком прямо по лбу. Еще хуже наделала. Теперь надо вроде найти и извиниться. У вас сегодня праздник? Да нет, я завтра в армию ухожу. А вы все-таки кто? Мария Коновалова, деревня Батурина, улица Красная, дом 6. Марья Васильевна, оставьте меня, Подожди. пожалуйста, в покое. Нет, нет, нет. И не называйте Тасик. меня этим Ну ты же молодой людьми. человек, ты же я понимаешь. Я зовут Станислав. Да, ну я, я была не права. Да, вы я действительно не была не права. Все, мы уже Тасик. выяснили и Подожди. поставили все точки на «ды». Подожди, я тебе говорю. Оставьте, пожалуйста, девушка. меня. Оставьте, ну вы хоть ему скажите, девушка. Девушку в покое Тасик. тоже. Ты пойми, получил, оставьте, я хорошо. Я ничего не Ведь хочу понимать. Ведь мы с Ниной, мы из-за этого поругались. Это понимаешь, не не Ветечка, а что у вас тут ресторан? Ага. И в конце, пожалуйста, два кофа. Ну, черные, разумеется. У нас других нет. Ну зачем ты здесь сел? Ступай. Добрый день. Здравствуйте. Станислав Павлович, давайте уйдем отсюда. Преследуйте. Ну, Тасик, ну что ты такое говоришь? Ведь я не чужой человек тебе. Послушай, что я тебе хочу сказать. Хотите неприятностей? Тасик. Сейчас вы их получите. Официант. Тасик. Официант. Послушай. Сюда, Карли. Официант. Официант. Прости. Здравствуйте. Слушаю вас. Официант. Да? Вот эта женщина. Официант. В общем, мы пришли отдыхать. А вот эта женщина, она ненормальная. Я убедительно прошу вас, уведите ее отсюда. Чеканутая. Тасик, ну зачем тебе это надо? Официант, я вас убедительно прошу. Э, может быть, мы действительно пересядем вот за тот вот столик. Вам там будет удобно. Ой, боже! Откуда ж ты взялся такой красавец? Я тут живу недалеко. Иди, занимайся своим делом. А я вот своим делом и занимаюсь как раз. Я с Тасиком хочу сидеть. А вот он, видимо, не хочет. Он хоть и немножечко, а уже с дамой. Ой, вот именно. Боже. Пересядем давайте. Пойдем, голубок. Вот ты хорошо. Что будем кушать? Попить чего-нибудь холодненького. Содержание предыдущих серий. В городок Клойстерген навестить дядю Джаспера и свою невесту Розу приезжает Эдвин Друг. Вскоре в Клойстерген появляются брат и сестра Лангеса, Елена и Неда. Неда влюбляется в Розу, и это обстоятельство служит причиной ссор. О, Саш, мне с тобой посоветоваться. Я сын в музыкальную школу вчера дал. Говорят, скрипку надо купить. Какую, не знаю. Бери, строгивай. Хорош скрипка. Строгивай. Сейчас запишу, спасибо. Эдвин впервые ожидаемый свадьбу получает кольцо покойной матери Розы, от ее опекуна Грюджуса. Павел Тимофеевич, помню. Роза и Эдвин решают нарушить волю своих покойных родителей и остаться просто друзья. Внезапно жители Клоэстергема ошеломляет страшная весть об исчезновении Эдвина Труда. Джаспар обвиняет в убийстве Невилла, который накануне вместе с другом любовался бурей. В подтверждение этой версии...
Тасик, Тасик, послушай, что я тебе скажу. Пойдем домой. Дома борщ я наварила, и студень, и вареники с вишней, венцо домашнее. Ну что ты тут сидишь, как каторжник, казённое ешь? Ты же взрослый мужик, у тебя уже он лысый на голове. Ой, боже мой! А что это ты мне принес? Я цветное не пью. Это гамлет, фирменный напиток. Тасик, а Станислав Павлович, кушай, Лара. Пойдем танцевать, Станислав Павлович. Отойдите от нас, пожалуйста. Пойдем, пойдем, потанцуем. Ой, Боже. Кушайте пока, девушка. Станислав Павлович, я боюсь. Идите, пожалуйста, с ней. Э, комсомольцы! А ну-ка дайте станцевать приезжему человеку. Девчата, подвиньтесь. Ты права. Ра -а -а -а.
твоя синяя птица! И свой журавль племя! Я их пойму! Там на зло! Обоих! Да, пора, порадуемся на своем веку Красавице и куку счастливому клерку Покачивая перья, видно шляпа Сукени расщепнул Перси Баку! До Гражданин с усами. О, здравствуйте! А я уже без усов. Вот, сбрил. А зачем? Ну как же, вам же не нравилось, ну? Ну, не нравилось. Незаметно. Вот, видите? А так лучше. Ну ничего, ботал он всю жизнь без усов. А бабы по нем сохнут. Нет, ничего, только с непривычки губе прохладно. А что случилось? Да, вот вам ключ. 615, 6 этаж, вещи уже там. А что случилось? Спасибо. А я это, вашей дочке звонил, она с ума сходит. Ну, я, я решил, что вы не придете, дочь. Что случилось? Вы понимаете, я решила вернуться к мужу. К кому? К мужу. А вы что, его видели, да? Видела. Ну и что? Ну что, плохо. Работает неизвестно где, выпивает. Да, домой повезу его. Знаете, как говорится, где родился, там и сгодился. Ага. Да, да. Ну, правильно. Да, правильно. А это... Но ведь столько лет... Ну, это, конечно, не главное. А как же... Ну, это не важно. Опять? 
Не спи, рыбак, проспишь путину. Ну, как говорила ваша внучка. Счастливо. О, не туда. Может, хоть чемоданы помогу занести? Да нет, не надо. Нет, я просто потому что сейчас тронется. Отправиться через три минуты с первого пути. Просим Мам, слышишь? Слышу, слышу. Надеюсь, ты на меня не сердишься? Да нет, дочка, что там сердиться? Всякое бывает. Может, в вагон войдем? Холодно. Действительно, ты езжай. Я тут сама. А, здравствуйте. Опять вместе? Очень рад. Я вас вспоминал. Здравствуйте. Это Нина, дочка да. моя. Очень приятно. Пойдем. Молодцы твои ребята. Объяви им благодарность и дай отдохнуть пару дней. Хорошо. Женщина, вы едете или нет? Едем, едем. Мам, садись. Да. Иди опоздаешь на работу. Я ж тебе сказала. Ну ладно. Пока. Ну не придет он, понимаешь? Ты не придет. Мне этот твой Лялин, Лямин этот звонил. Рассказал мне все. Не придет, отец, понимаешь? Не может этого быть. Нин, ты иди. Это тебя не касается. А, ну что ты вечно? Что ты хочешь всегда, как, как не бывает? Ну чего ты ждешь-то? Я хоть чего-то жду. Мам. Иди. Опоздаешь на работу. Женщина, ну если вы едете, заходите уже. Тетечка, ну мы же отправляем. Ну что вы их? Не 
Кристина была всего в армию прожай, Марушка. Идем к Кристине познакомлю. Тут я всей жена и Ты что? Мы же с тобой. Но мы же с тобой должны ехать. Пошли, пошли, Маруся, пошли, пошли, я тебя с женой с Любочкой познакомлю. Там наша внучка, Маргариточка. Ну, заставьте моего сына взять шапку, у него голова больная. Голова больная, вылечим. Господь с тобой, служи хорошо и не сядись на меня. Чуть Марусь, вы заезжайте к отцу, не забывайте, ладно? Ты меня напугала! Ой, 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 Ой
Yeah, yeah, yeah. 